முப்பது சதவிகிதமான பிளான்ட்ல இந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் ஆன்தர்ல இருந்து ரிலீஸ் ஆகாது இப்ப ஆன்தர்க்குள்ள ஏ ஃபோர்த் ஸ்டெப் நடக்கும் ஆன்தர்க்குள்ள ஏ மகரந்த பைக்குள்ளேயே அந்த போலன் ரீன்ஸ்க்குள்ள ஃபோர்த் ஸ்டெப்பு நடக்குதுங்க சரியா இதுல அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்ல ஆன்தர்க்குள்ளேயே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நாம இங்கே படிப்போம் சரியா ஆக்சுவலாக வந்து அந்த ஜெனரேட்டிவ் செல் இருக்குல்ல அந்த ஜெனரேட்டிவ் செல் என்ன பண்ணுவோம் மியாசிஸ் ஆல்ரெடி வந்து அது மியாசிஸ் தான் ஹேப்லாய்டு கண்டிஷனில் தான் இருக்குது அந்த ஜெனரேட்டிவ் செல் வந்து ரெண்டு மேல் கேமெட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சரியா எங்கள் நாற்பது சதவீதம் பிளான்ட்டில் ஆன்தருக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய போலன் கிரெயின்ஸு ரெண்டு மேல் கேமெட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் அப்போ இதுக்குள்ள மொத்தம் மூணு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் தட் இஸ் வாட் வி ஹவ் கிவன் சரியா மூணு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அதுக்கு நடுவில் கிராஸ் வால் ஃபார்ம் ஆகி மூணு செல் இருக்கும் ஒரு விஜிடேட்டிவ் செல்லு ஒரு மேல் கேமெட்டு இன்னொரு மேல் கேமெட் ரெண்டு மேல் கேமெட்டு செல்ஸு ஒரே செல்லுக்குள்ள இருக்கும் இந்த கண்டிஷன் எங்கே இருக்குது ஆன்தர்க்குள்ளே இருக்குது ஆன்தர் வந்து டெகேஸ் ஆகலை எங்கே போச்சுக்கோங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பிளான்ட்ல சரியா ஆன்தர்க்குள்ளேயே இருக்கும் ஜெனரேட்டிவ் செல்ஸ் டிவைட்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் டூ மேல் கேமெட்ஸ் பிஃபோர் ரிலீஸ் ஃப்ரம் ஆன்தர் ஆன்தர்க்குள்ள இருந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஆன்தர்க்குள்ளேயே மேல் கேமெட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் அதனால் ஒரு வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் ரெண்டு மேல் கேமெட்ஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் இந்த இடத்துல இது ரெண்டு மேல் கேமெட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இங்கிட்டு ஒரு செல்லு இங்கிட்டு ஒரு செல்லு இருக்கும் இந்த ரெண்டில் ஒன்று மேல் கேமெட்டு இன்னொரு மேல் கேமெட் ரெண்டு மேல் கேமெட்டு ப்ளஸ் ஒரு வெஜிடேட்டிவ் செல்லு இப்படி இருக்கும் இது எப்போ நாற்பது சதவீதமான பிளான்ஸில் அப்போ மீதி அறுபது சதவீதமான பிளான்ட்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜ்லேயே அது ரிலீஸ் ஆகி வெளியில் போகுது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சரியா அப்படி ரிலீஸ் ஆகி வெளியில் போகும்போது அது ஸ்டிக்மால போய் ரீச் ஆகிடும் ஸ்டிக்மால போய் ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் நடக்கும் இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேமிட் இருக்குல்ல அது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பேசுவோம் தட் இஸ் வாட் இஸ் த ஃபோர்த் ஸ்டெப் இன் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பிளான்ட் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி தட் ஃபோர்த் ஸ்டெப் இன் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் ஆஃப்டர் பாலினேஷன் சரியா பாலினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்டிக்மால போய் போலன் கிரீன்ஸு ரீச் ஆயிடுச்சு ஆகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த போலன் ஆன் ரீச்சிங் த ஸ்டிக்மா ஸ்டிக்மா மேலே போய் உட்காந்து அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ஸ்டிக்மா மேலே இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சுகிறது சரியா அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சரை அந்த வால் போலன் கிரெயினில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸைன் இன்டைன் இருக்கு இல்லையா அது வந்து மாய்ச்சரை உறிஞ்சிக்குது பொதுவாக எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் மாய்ச்சரை உள்ளே எடுத்தாலும் அது இம்பைபிஷன் உள்ளிருத்தல் மூலமாக அதனுடைய சைஸ் பெருசாகும் அது அங்கே நடக்குது இங்கே ஸ்வெல்ஸ் இன் சைஸ் சரிங்களா சைஸ் பெருசாகுது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் இன்டைன் உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்டைன் வந்து க்ரோ ஆகுது சரியா ஆக்சுவலாக உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்டைன் இன்டைன் தான் இன்டைன் இங்கே இல்லை பாருங்கள் ரைட்டா ஆல்ரெடி எக்ஸைன் இன்டைன் ரெண்டு லேயர் பார்த்தோம்ல இது பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல ஜேம் போடணும் ஒன்று பார்த்தோம் ரைட்டா இந்த ஜேம் போரோட யூஸ் அப்புறம் நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த ஜேம் போர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஹேவிங் தின் எக்ஸைன் அப்படி இருக்கும்போது இந்த இன்டைன் வந்து ஈஸியாக இது வழியாக வெளியில் வந்துடும் மொத்த இன்டைனும் அப்படியே டோட்டலாக இது உள்ளே வந்துடும் வந்துச்சுன்னா இந்த இன்டைன் அங்கே இருக்காது எங்கள் ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பிளான்ட்டில் இந்த இன்டைன் தான் இந்த வால் லேயரை இந்த டியூப்பை வந்து ஃபார்ம் பண்ணிச்சு சரியா அப்படி டியூப் ஃபார்ம் ஆகும்போது அந்த டியூப்பில் இந்த வெஜிடேட்டிவ் செல்லு முதல்ல போயிடும் ஜெனரேட்டிவ் செல்லு பின்னாடி போகும் சரியா வெஜிடேட்டிவ் செல் இங்கே டியூப் ஃபார்ம் ஆன உடனே இந்த டியூப்பில் வெஜிடேட்டிவ் செல் முதல்ல போய்டும் அப்புறம் ஜெனரேட்டிவ் செல் போகும் அதை தான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதை வெஜிடேட்டிவ் செல்லு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் டியூப் நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கும் ஏன் டியூப் நியூக்ளியஸ்ன்றோம் இந்த இடத்துல டியூப் ஃபார்ம் ஆச்சா இந்த டியூப் ஃபார்ம் ஆன உடனே அந்த டியூப்புக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அந்த டியூப் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் ஓகே அப்புறம் ஏன் சார் இது இது டியூப் இதுவும் டியூப்புக்குள்ளே தானே சார் இருக்குது அதையும் டியூப் நியூக்ளியஸ்ன்னு நம்ம சொல்ல வேண்டியது தானே சார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்னா இது மேல் கேமிட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது அதனால இதை ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸ்னு வச்சுருக்கோம் சிம்பிள் சரிங்களா இதெல்லாம் எங்கே நடக்குது ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பிளான்டில் ஸ்டிக்மால போலன் கிரெயின்ஸு ரீச் ஆனதுக
இந்த வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் வந்து டியூப் நியூக்ளியஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த டியூப் நியூக்ளியஸோட வேலை என்ன அப்படின்னா இதனுடைய மூவ்மெண்ட்டு சரியா இந்த டியூப் நியூக்ளியஸ் மூவ் ஆகிறதுக்கு தேவையான எனர்ஜியை கொடுக்கறது யார் அப்படின்னா இவன் தான் ரைட்டா அதே போல் இது ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் அந்த ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் மைட்டாசிஸ் டிவிஷன் மூலமாக ரெண்டு மேல் கேமேட்ஸை வந்து உருவாக்குவதற்கு காரணமான எனர்ஜியை கொடுக்கறது யார் அப்படின்னா இந்த டியூப் நியூக்ளியஸ் சரியா இப்போ ஃபோர்த் ஸ்டெப் முடிஞ்சு போச்சா ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர் ஸ்டெப் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் பிளான்ஸ் இல்லை ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பிளான்ஸில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத இதை நம்ம ஏற்கனவே பேசிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜில் இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல மறந்துருச்சு என்ன அப்படின்னா இந்த த்ரீ செல் ஸ்டேஜில் அது ரிலீஸ் ஆகிடும் வெளியில் சரியா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பிளான் வந்து டூ செல் ஸ்டேஜில் ரிலீஸ் ஆகிடும் சரியா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பிளான்ட்ல வந்து டூ பெ டூ செல் ஸ்டேஜில் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுது ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பிளான்ட்ல வந்து த்ரீ செல் ஸ்டேஜ் மியாசிஸ் அங்கே சாரி மேல் கேமிட்ஸ் வந்து ஆந்தர்லேயே ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் ஆந்தருக்குள்ள இருக்கிற போலன் கிரீன்ஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது வெளியில் வரும் த்ரீ செல் ஸ்டேஜில் சரிங்களா இப்போ நம்ம டூ செல் ஸ்டேஜில் வெளியில் வந்த ஸ்டிக்மா என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறத நான் பேசுகிறேன் இப்போ டியூப் நியூக்ளியஸில் இங்கே தான் மேல் கேமிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பிளான்ட்ல சரியா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பிளான்ட்ல ஆந்தருக்குள்ள இருக்கிற போலன் கிரெயின்ஸ்லேயே ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சுன்னு நான் சொன்னேன் அதே ப்ராசஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பிளான்ட்ல ஸ்டிக்மால ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் போலன் டியூப் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல நடக்குது போலன் டியூப்பில் வச்சு நடக்குது சரியா மேல் கேமிட் ஃபார்மேஷன் அப்போ அந்த ரெண்டு சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டிக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மேல் கேமிட் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் அங்கே ஆந்தரில் நடக்கும் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அது ரிலீஸ் ஆகுது ஆந்தர்லேருந்து இங்கே டூ செல் ஸ்டேஜில் ஆந்தர்லேருந்து ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் சரியா ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்டிக்மாவில் போய் விழுந்ததுக்கப்புறம் சரியா ஸ்டிக்மாவில் போய் விழுந்ததுக்கப்புறம் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த டியூப் எங்கே போகுது ஃபர்தராக இந்த டியூப் வந்து ஃபெர்டிலைசேஷனுக்காக ஒவ்வொல நோக்கி போகுது சரிங்களா ஒவ்வொல நோக்கி போகுது அது ஃபெர்டிலைசேஷனில் நம்ம பேசியிருப்போம் டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்குது அந்த வீடியோவினுடைய லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த போலன் டியூப் எதை நோக்கி வளர்க்கிறது அப்படின்ட்டு அப்போ இது கீழே போய் ஒவ்வொல ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சரியா ஸ்டிக்மாவில் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்டிக்மாவில் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் டியூப் வந்து போலன் டியூப் வந்து மைக்ரோபையில் ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மேல் கேமிட் ஃபார்மேஷன் நடக்குது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பிளான்ட்ல ஸோ அப்போ ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அது த்ரீ செல் ஸ்டேஜில் வெளியில் வருது இது டூ செல் ஸ்டேஜ்லேயே வெளியில் வருது ஹியர் ஐ ஹவ் டோல் தட் ஆஃப்டர் ரீச்சிங் த ஸ்டிக்மா ஸ்டிக்மாவை ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிஃபோர் ரீச்சிங் த எம்ப்ரியோசாக் எம்ப்ரியோசாக் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கீழே இருக்கக்கூடிய ஓவியல் இருக்குல்ல அந்த ஓவியலுக்குள்ளே எம்ப்ரியோசாக் இருக்குது அப்போ இந்த எம்ப்ரியோசாக்கை ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மேல் கேமிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்றத சொல்லப்பட்டிருக்கு இஃப் த போலன் இஸ் ரிலபரேட்டட் இன் டூ செல் ஸ்டேஜ் The generative cell divides into two male cells, two male gametes are produced. So, if you have any copy and paste this, you will be able to do this. So, now, I'm going to tell you a little prelude in this video. First, you have a microspore region. Actually, in the microspore region, the first step is to take a look at the microspore. They are the precursors. செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நியூக்ளியஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது சரியா ரெண்டு நியூக்ளியஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து கிராஸ் வால் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ வெஜிடேட்டிவ் செல்லு ஜெனரேட்டிவ் செல்லு இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பிளான்ட் வந்து ஆந்தர்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகி வேறு ஒரு பிளான்ட்ல இருக்கிற ஸ்டிக்மாவில் போய் விழுந்துடும் ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் அங்கே நடக்கும் சில பிளான்ட்ல அப்போ டூ செல் ஸ்டேஜில் அது ரிலீஸ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் சரியா சில பிளான்ட்ல ரிலீஸ் ஆகாமல் ஆந்தருக்குள்ளேயே அந்த ஃபோர்த் ஸ்டெப்பை நடத்திடும் அந்த ஃபோர்த் ஸ்டெப் என்னது ஆக்சுவலாக ஃபோர்த் ஸ்டெப்பு தான் இங்கே நாம் பார்த்தோம் சரியா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மேல் கேமிட்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பிளான்ட்ல ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மேல் கேமிட்ஸ் வந்து ஆந்தருக்குள்ள இருக்கிற போலன் கிரீன்ஸில் நடந்துடும் நடந்ததுனால ஒரு வெஜிடேட்டிவ் செல்லு ரெண்டு மேல் கேமிட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து த்ரீ செல் ஸ்டேஜாக இருக்கும் அந்த த்ரீ செல் ஸ
ஸ்டிக்மாவில் விழுந்ததுக்கப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சரை எடுத்துக்கிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து சைஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஜெர்ம் போர் அப்படிங்கிற ஒரு ரீஜனில் இன்டைன் வந்து தொலைச்சிக்கிட்டு இந்த டியூப்பை ஃபார்ம் பண்ணணும் டியூப்பில் ஃபஸ்ட்டு டியூப் நியூக்ளியஸ் போகும் பின்னாடி ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் இந்த ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் வந்து மைட்டாட்டிக்கலி தே ஆர் டிவைடிங் டு ப்ரொடியூஸ் மேல் கேமெட்ஸ் ரெண்டு மேல் கேமெட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அந்த ரெண்டு மேல் கேமெட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆஃப்டர் ரீச்சிங் த ஸ்டிக்மா பிஃபோர் ரீச்சிங் த எம்ப்ரியோசாக் சரியா ஆஃப்டர் ரீச்சிங் த ஸ்டிக்மா பிஃபோர் ரீச்சிங் த எம்ப்ரியோசாக் எது போலன் டியூப் சரியா ஆஃப்டர் ரீச்சிங் த அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் போலன் டியூப் எம்ப்ரியோசாக்கை ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த மேல் கேமெட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத நாம் படிச்சுருக்கோம் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது குறைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம நிவர்த்தி செய்து விடலாம் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்